হাই কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো নতুন একটি পর্ব নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে অনুশীলনী তিনের আজকে আমার লেকচার নং হচ্ছে এগারো এগারো নম্বর লেকচারে আমি তোমাদের পঁচিশ আর ছাব্বিশ এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো এই দুইটা অঙ্ক কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের সৃজনশীলের জন্য বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ তো দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে যে একটা ঘরের মেঝের দেখো মেঝে লম্বা আর চওড়া দেওয়া আছে দেখো একটা ঘরের মেঝের লম্বা এবং চওড়া মানে দৈর্ঘ্য আর পোস্ত দেওয়া আছে এবার একটি মাদুরের দৈর্ঘ্য আর পোস্ত দেওয়া আছে এখন বলছে কয়টা মাদুর লাগবে দেখো বলা আছে যে একটা ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে পোস্ত দেওয়া আছে তাহলে দুইটা গুণ করলে আমরা ক্ষেত্রফল পাবো এরপরে দেখো মাদুরের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর পোস্ত দেওয়া আছে এখন দুইটা গুণ করলে আমরা মাদুরের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য আর পোস্ত যদি গুণ করি তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল পাবো এখন ঘরের ক্ষেত্রফলকে যদি মাদুরের ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে কিন্তু কয়টা মাদুর লাগবে তা পাওয়া যাবে এরপরে বলছে যে প্রতিটি মাদুরের দাম সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হলে মোট কত টাকা লাগবে তাহলে যা আসবে তার সাথে সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য গুণ করলে অ্যান্সার শেষ দেখো কিন্তু অঙ্কটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে সৃজনশীলের জন্য দেখো প্রথমে বলা আছে যে একটা ঘরের মেঝে দেখো একটা ঘরের মেঝে ছাব্বিশ মিটার লম্বা ছাব্বিশ মিটার লম্বা আর বিশ মিটার চওড়া দেখো একটা ঘরের মেঝে ছাব্বিশ মিটার লম্বা এবং বিশ মিটার চওড়া মানে দৈর্ঘ্য আর পোস্ত দেওয়া আছে এখন বলছে যে এক চার মিটার চার মিটার লম্বা ও দুই দশমিক পাঁচ মিটার চওড়া কয়টি মাদুর দিয়ে মেঝেটি সম্পূর্ণ ঢাকা যাবে তুমি নিজেই চিন্তা করো মনে করো যে একটা ঘরের তোমার তুমি যেখানে থাকো সেই ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে পোস্ত দিয়ে আছে মনে করো এই একটা ঘর সরি ঘরের এলো আমরা এই একটা মেঝে সাপোজ ধরলাম এই মেঝের দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে পোস্ত দিয়ে আছে যদিও চিত্রটা আঁকা অনেক খুব বেশি ভালো হয়নি তো ঘরে দেখো মুদ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ঘরের এই মেঝের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর বলল এই দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে সাপোজ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর পোস্ত দেওয়া আছে এটা মনে করো সম্পূর্ণ ঘরের মেঝে মেঝে এর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর পোস্ত দেওয়া আছে এখন মনে করো ছোট ছোট মাদুর দিয়ে ঘরটা ঢাকবা মনে করো একটা মা এই এরকম মনে করেন মাদুর মাদুর দিয়ে ঢাকবা ছোট ছোট মাদুর দিয়ে তুমি যদি ঢাকো সেক্ষেত্রে মনে করো মাদুরের দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে আর পোস্ত দিয়ে আছে তাহলে তোমার দরকার কি বললো যে কয়টা মাদুর লাগবে সেক্ষেত্রে ঘরের ক্ষেত্রফল দরকার আর মাদুরের ক্ষেত্রফল দরকার ঘরের ক্ষেত্রফলকে তুমি যদি মাদুরের ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করো তাহলে কিন্তু কয়টা মাদুর লাগবে তা পাওয়া যাবে যেহেতু ঘরের দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে আর পোস্ত দিয়ে আছে দৈর্ঘ্য আর পোস্ত গুণ করলে আমরা ঘরের ক্ষেত্রফল পাবো এরপর মাদুরের যেহেতু দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে আর পোস্ত দিয়ে আছে সুতরাং মাদুরের দৈর্ঘ্য আর পোস্ত গুণ করলে আমরা মাদুরের ক্ষেত্রফল পাবো এখন ঘরের ক্ষেত্রফলকে মাদুরের ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু আমরা কয়টা মাদুর লাগবে তা পাওয়া যাবে এখন বলছে প্রতিটি মাদুরের দাম সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য যদি হয় তাহলে আমরা যদি মাদুর বাহান্নটা আসে বাহান্নটি মাদুর আসে তাহলে বাহান্ন গুণ সাতাশ দশমিক পাঁচ তাহলে টোটাল কত টাকা খরচ হবে তাও পাওয়া যাবে মূল কথা হচ্ছে যে তোমার ঘরের ক্ষেত্রফল দরকার এরপর মাদুরের ক্ষেত্রফল দরকার ঘরের ক্ষেত্রফলকে মাদুরের ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করব ভাগ করলেই তোমার কয়টা মাদুর লাগবে তা আসবে এই টাইপের অঙ্ক তোমার সৃজনশীলের গ নম্বরে বা খ নম্বরে প্রায় আসে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই অঙ্কটা ভালো করে বুঝবা আর বিশেষ করে থাকে যে রাস্তা একটা আয়তাকার বাগান আছে বাগানের চারিদিকে রাস্তা আছে রাস্তাতে পাথর দিয়ে মরাবে বা রাস্তাটা ইট দিয়ে মরানো হবে সেক্ষেত্রে কয়টা ইট লাগবে বা কত টাকা খরচ হবে এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু থাকে বিশেষ করে অন্য চ্যাপ্টারের চেয়ে বলে দিলাম যে এই তিন অনুশীলনে কিন্তু সৃজনশীল অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিন অনুশীলন যে সৃজনশীলগুলো আছে সেই টাইপের অঙ্ক কিন্তু মূল বইয়ে অ্যাভেলেবল নাই বিশেষ করে যে রাস্তার মাছ একেবারে মনে করে একটা আয়তাকার বাগান আছে এর একেবারে মাছ দিয়ে আর আরই রাস্তা আছে এই টাইপের অঙ্ক সৃজনশীল অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং এই টাইপের অঙ্ক একটা যদি উদাহরণে আছে আমি সেই অঙ্ক করানোর সময় আমি তোমাদের বিস্তারিত বলবো তবে অবশ্যই এই টাইপের এই চ্যাপ্টার করার সময় খালি মূল বইয়ের না সাথে সাথে সৃজনশীল করবে বিশেষ করে সৃজনশীল যদি তুমি ভালো করে প্র্যাকটিস না করো সেক্ষেত্রে কিন্তু গ নাম্বার পারবে না কারণ গ নাম্বার কি মূল বইয়ের অঙ্কগুলোর থেকেও একটু বাইরের বা একটু আলাদা ধাঁচের আসে সেই জন্য অবশ্যই এই মূল বইয়ের অঙ্ক করার সাথে সাথে এই বইয়ের অবশ্যই সৃজনশীল করবে না হলে কিন্তু গ নাম্বার তোমার মিজ যেতে পারে বা গ নাম্বার না পারতে পারো ক খ মোটামুটি সহজই থাকে গ নাম্বারটা একটু চেঞ্জ থাকে তো আসো আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করাবো তো দেখো দেওয়া আছে একটা ঘরের মেঝে ছাব্বিশ মিটার লম্বা লম্বা বলতেই কিন্তু আমার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তার মানে দেওয়া আছে ঘরের
बीस मीटर एकों देखो शेरोलो जे अते अमर की पावो घरे मेजे क्षेत्रफल देखो घरे मेजे अमर क्षेत्रफल की पावो अमर जानी दुर्गो गुण पोस्तो दुर्गार पोस्तो जो दे गुण कोडे ताहले क्षेत्रफल आशे ताहले दुर्गो होते सब बीस गुण पोस्तो होते बीस देखो दुर्गार पोस्तो जो दे अमी गुण कोडे ताहले क्षेत्रफल पावो दुर्गो होते सब बीस आर पोस्तो होते बीस देखो क्षेत्रफल पे ऐसी देखो एटाउ मीटर एटाउ मीटर ताहले हम राइडर एको का पे बोर्गो मीटर शंके पे मौसी दे निश्चय एक टप एक ने बिंदु दिले हाई चलो लो जे बोर्गो मीटर दुर्गो गुण पोस्तो जो जब हम लोग गुण कोडी ताहले आश्चर्य चे पाँचो बीस बोर्गो मीटर सब्बीस सब्बीस के बीच दारा गुण कोडी आश्चर्य आश्चर्य चे पाँचो बीस बोर्गो मीटर तब हम लोग घरे मेजर क्षेत्रफल पे गए लम घरे मेजर क्षेत्रफल समान दुर्गो गुण पोस्तो करना अपना तो जेतु दुर्गार पोस्तो दिया से ताहले धोरे निबो घोटा होते आयतोकर आयतोकर घरे दुर्गो गुण आयतोकर घरे क्षेत्रफल समान आपे दुर्गो गुण पोस्तो करना अपना आयतोकर क्षेत्र क्षेत्रफल जाने दुर्गो गुण पोस्तो एको चार मीटर लंबा तले चार मीटर लंबा तल चार मीटर लंबा एवं दूध दशमिक पांच मीटर चौराय कोई टी मादुर दिए जेतु लंबा दिया आचे तामने लिख बोझे मादुरेर मादुर लेको ना बार मादुरेर मादुरेर दुर्गो जेतु लंबा दिया आचे शेड हो बे दुर्गो मादुरे दुर्गो शर्मन होचे चार मीटर एवं मादुरे पोस्थो मादुरे पोस्तो दिया आते हैं इसे देखो मादुरे पोस्तो दिया आते हैं इसे दूध दशमिक पास मीटर दुर्गार पोस्तो दिया आते हैं तले अतः मादुरे क्षेत्रफल को तो बाबा हमरा अतः मादुरे मादुरे क्षेत्रफल मादुरे क्षेत्रफल समान हो बे हमरे जानी देखो मादुर टा दुर्गो दिया आते हैं पोस्तो दिया आते हैं तले दुर मादुर टा शुद्ध रंग हमरा क्षेत्रफल जानी दुर्गो गुण पोस्तो दुर्गो से सार गुण पोस्तो लो दो ही दशमिक पास यह तो बोर्गो मीटर बोर्गो मीटर क्या नो हलो कारण मीटर आर मीटर जो दी गुण करा है ताहले है बोर्गो मीटर एकों देखो सार गुण दो ही दशमिक पास जो दी गुण करा है ताहले आशे दश बोर्गो मीटर तार मने देखो जब म अमरा एक तो माधुरे क्षेत्रफल पे ऐसी देखो माधुरे क्षेत्रफल माधुरे बोलते हैं एतो मीटर लंबा हो एतो मीटर चौड़ा कोई टी माधुर दिए संपूर्ण क्षेत्रफल टी संपूर्ण घोटी ढाका जाबे देखो पुत्रे घरेलू दुर्गो दिया चिलो एर आर घरेलू पोस्तो दिया चिलो दुई टा गुण करे अमरा क्षेत्रफल पे ऐसी एर पर माधुरे दुर्� ताहोले किंतु हमरा कोई टा माधुर लग बे ताप पाह जा बे ताहले देखो एक टा माधुर एक क्षेत्र वाल पे ऐसे हमरा दोष बर्गो मीटर ताहले लिख बो दोष बर्गो मीटर है जोनो दोष बर्गो मीटर बर्गो मीटर एर जोनो माधुर लागे एक्टी तले देखो दोष बर्गो मीटर जो नो माधुर लगे एक टा तले अमरे एक एक जो नो बिर कर बो अतः एक बर्गो मीटर एक जो नो माधुर लगे शेरलो एक जे एक एक जो नो जहेतु तले एक भाग दोष हो बे ऐतो टी ए बार देखो अमर क्षेत्र बोल को तो पे ऐसे क्षेत्र बोल उससे पाँच सौ बीस तुम इधर एक बारे लिखता डायरेक्ट जे अतः माधुर लिख सी देखो दोष बर्गो मीटर के जन्नो माधुल लगे एक टी अतः एक बर्गो मीटर के जन्नो माधुल लगे एक भाग दोष एक बार पांच सौ बीस जन्नो मिल कर बो अतः एक पांच सौ बीस बर्गो मीटर के जन्नो माधुर लगे एक गुण पांच सौ बीस भाग दोष अमी जो दी काटा काटी कोडी ताले काटा काटी को लाज बे बाहनो देखो तेरे कोई टा माधुर लग बे देखा हमरा पे गया लम बाहन नोटा माधुर लग बे खूब शाहोजे अंकुर एंसर शेष घरेलू दुर्गो दिया सिलो घरेलू पोस्टो दिया सिलो दूसरे गुण कोल्लम 
তাহলে ঘরের ক্ষেত্রফল পেলাম মাদুরের দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল মাদুরের প্রস্থ দেওয়া ছিল দুইটা গুণ করলাম মাদুরের ক্ষেত্রফল পেলাম এবার ঘরের ক্ষেত্রফলকে মাদুরের ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করো তাহলে কয়টা মাদুর লাগবে তা পাওয়া যাবে যদি আমি লিখছি মাদুরের ক্ষেত্রফল পেয়েছি দশ বর্গ মিটার তাহলে দশ বর্গ মিটারের জন্য মাদুর লাগে হচ্ছে একটা একের জন্য বের করছি এরপর পাঁচশো বিশের জন্য বের করছি করলে আমার বাহান্নটা অ্যান্সার চলে এসেছে তার মানে আমার কয়টা মাদুর দিয়ে ঢাকা যাবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম বাহান্নটা মাদুর দিয়ে ঢাকা যাবে ঘরটা এখন বলছে প্রতিটি মাদুরের দাম সাতাইশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে মোট কত টাকা খরচ হবে তাহলে লিখবো যে একটি অতএব একটি মাদুরের দাম সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা একটা মাদুরের দাম সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা অতএব বাহান্নটা মাদুরের দাম কত হবে দেখো বাহান্নটি মাদুরের দাম তাহলে সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য গুণ বাহান্ন এত টাকা দেখো যদি আমরা এটার সাথে এটা গুণ করি গুণ করলে আসে হচ্ছে চোদ্দোশো তিরিশ টাকা তার মানে আমার টোটাল টাকা লাগবে চোদ্দোশো তিরিশ টাকা লাগবে দেখো আমি আমার বের করতে বলছিল যে কয়টা মাদুর লাগবে মাদুর আমার বের করা শেষ এবার বললো যে প্রতিটি মাদুরের দাম বা সাতাশ দশমিক দুই পাঁচ টাকা সরি সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে কত টাকা মোট খরচ হবে তাহলে খরচ হবে যা সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্যকে আমরা বাহান্ন দ্বারা গুণ করব গুণ করলে কিন্তু আমার টোটাল কত টাকা খরচ হবে আমরা তা পেয়ে গেছি তাহলে অতএব নির্ণেও অতএব নির্ণেও মাদুরের সংখ্যা সংখ্যা বাহান্নটি এবং মোট খরচ মোট খরচ বের করতে বলছে মোট কত টাকা খরচ হবে মোট খরচ চোদ্দোশো তিরিশ টাকা এই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু গণঙ্গে আসে প্রায় অবশ্যই অঙ্কটা ভালো করে খেয়াল করবে আমি আরেকবার শর্ট নিয়মে বলছি দেখো মাদুরের একটা ঘরের দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে আর পোস্ত দিয়ে আছে দেখো একটা ঘরের দৈর্ঘ্য দিয়ে আছিল আর পোস্ত দেওয়া ছিল তাহলে দুইটা গুণ করে আমরা ঘরের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এরপর একটা মাদুরের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে পোস্ত দেওয়া আছে এখন বল দুইটা গুণ করে আমরা মাদুরের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এখন দেখো তাহলে একটা মাদুরের ক্ষেত্রফল হলো দশ বর্গ মিটার তাহলে দশ বর্গ মিটারের জন্য মাদুর লাগে হচ্ছে একটা তাহলে একের জন্য বের করবো তারপর পাঁচশো বিশের জন্য বের করবো পাঁচশো বিশের জন্য বের করবো তাহলে বাহান্ন আসছে বাহান্নটি অ্যান্সার শেষ এরপর বলবো যে একটা মাদুরের দাম বাহান্ন দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা অত সরি একটা মাদুরের দাম সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে বাহান্নটি মাদুরের দাম সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য যোগ বা গুণ বাহান্ন তাহলে আসে এত টাকা তাহলে আমার অ্যান্সার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার শেষ এই অঙ্কটা একটু ভালো করে দেখবে আর যারা আছে এখন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে তোমাদের সামনে তোমাদের গণিত বই নিয়ে আমি হাজির হয়েছি কারণ এই গণিত বই সম্পর্কে একটা অঙ্ক আছে দেখো একটা এই বলছে যে একটা বইয়ের দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে এটার বলা হয় দৈর্ঘ্য আর এটার বলা হয় পোস্ত ভালো করে দেখো বইয়ের দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে আর পোস্ত দেওয়া আছে দেখো বলছে একটা গণিত একটা বইয়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর পোস্ত দেওয়া আছে এবং বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে যদিও এই বইয়ে পৃষ্ঠা আছে একশো চুরাশিটা কিন্তু বলছে যে পৃষ্ঠা সংখ্যা দুইশোটি পোস্টে বলা আছে দৈর্ঘ্য এত পোস্ত এত এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা দুইশোটি এবং প্রতি পৃষ্ঠার এই যে প্রতিটা পৃষ্ঠা আছে এই প্রতিটা পৃষ্ঠার পুরুত্ব মনে করো যে এই প্রতিটা পৃষ্ঠার যে পুরুত্ব পুরুত্ব দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার হলে বইটির আয়তন কত এই বইটার আয়তন বের করতে বলা হয়েছে যদি আমার বইটা একটু ছিঁড়ে গেছে অনেক ব্যবহার হয়েছে তো এই জন্য যদিও দেখো বইয়ের আবার বলছি বইয়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে পোস্ত দেওয়া আছে এবং বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে পৃষ্ঠা সংখ্যা পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে দুইশো এখন বলছে বইটির প্রতি পৃষ্ঠার পুরুত্ব যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান হয় ওয়ান মিলিমিটার হয় তাহলে বইটির আয়তন কত তাহলে খুব সহজ দেখো বইয়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে পোস্ত দেওয়া আছে আর বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে দুইশো এই এইখানে অনেকেই ভুল করো অনেকেই ভুল করো এই ভুলটা করবে না খবরদার সেটা হলো পৃষ্ঠা সংখ্যা দুইশো তাহলে দেখো পৃষ্ঠা বলতে কিন্তু বুঝে এইটা একটা পৃষ্ঠা এইটা একটা পৃষ্ঠা কিন্তু যদি পাতা বলে তাহলে পাতা কিন্তু এইটা তাহলে পাতার সংখ্যা কত হবে দেখো পৃষ্ঠা পৃষ্ঠার সংখ্যা যদি দুইশো হয় তাহলে পাতার সংখ্যা হবে একশো কারণ এক পাতা সমান দুই পৃষ্ঠা দেখো এইটার বলা হয় পাতা তোমরা সবাই যদিও জানো এইটার বলা হয় পাতা তাহলে পাতা সংখ্যা হচ্ছে একশো পৃষ্ঠার সংখ্যা যেহেতু দুইশো তাহলে পাতার সংখ্যা হবে একশো এখন দেখো পাতার সংখ্যা হচ্ছে একশো 
এখন বলা আছে প্রতিটি পাতা কাগজের পুরুত্ব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার দেখো বইয়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে আর বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে দুইশো দুইশো দেওয়া আছে পৃষ্ঠা সংখ্যা তাহলে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে দুইশো তাহলে পাতার সংখ্যা কত হবে বলতো পাতার সংখ্যা হবে একশো কারণ আমরা জানি এক পাতা সমান দুই পৃষ্ঠা এখন দেখো প্রতিটি পাতা কাগজের পুরুত্ব জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার তাহলে দেখো একশোটি পাতা আমার পাতা আছে একশোটি একশোটি পাতা কাগজের পুরুত্ব কত হবে তাহলে একশো গুণ জিরো পয়েন্ট এক যদি গুণ করি তাহলে আসে দশ মিলিমিটার এখন আমরা জানি এক মি এক সেন্টিমিটার সমান দশ মিলিমিটার তাহলে দশ মিলিমিটারকে লিখতে পারি এক সেন্টিমিটার তাহলে আমরা বইটির পুরুত্ব পেলাম দেখো বইটির আমরা পুরুত্ব পাইছি বেসিক্যালি দেখো এখানে যেটা পুরুত্ব সেটা হবে কিন্তু গভীর গভীরতা পুরুত্ব উচ্চতা তিনটা কিন্তু একই দেখো গভীরতা পুরুত্ব উচ্চতা তিনটা কিন্তু বেসিক্যালি এক তাহলে দেখো তাহলে বইটার আয়তন কত হবে আমরা আয়তন সমান জানি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা তাহলে দৈর্ঘ্য পঁচিশ আর পোস্ত হচ্ছে আঠারো দৈর্ঘ্য পঁচিশ পোস্ত হচ্ছে আঠারো আর আমরা আয়তন সমাধান দৈর্ঘ্য গুণ পোস্ত গুণ উচ্চতা যেটা পুরুত্ব সেটাই কিন্তু উচ্চতা দেখো পুরুত্ব যেটা পাবো আমরা সেটা হবে কিন্তু বইটার দেখো উচ্চতা দেখো আমরা বইয়ের পুরুত্ব পেয়েছি তাহলে পুরুত্বটা পুরুত্বটা হবে এখানে উচ্চতা এক তাহলে দেখো এইটা হচ্ছে সেন্টিমিটার এটা সেন্টিমিটার এটা সেন্টিমিটার তিনটা সেন্টিমিটার গুণ করলে হয় ঘন সেন্টিমিটার আমি যদি গুণ করি তাহলে হয় চারশো পঞ্চাশ ঘন সেন্টিমিটার তার মানে বইয়ের আয়তন আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে অতএব নিম্ন বইটির আয়তন চারশো পঞ্চাশ ঘন সেন্টিমিটার দেখো সহজ কথা দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্ত দেওয়া আছে পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে দুইশো দুইশোকে আমি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাতার সংখ্যা পাবো তাহলে পাতার সংখ্যা পেলাম তাহলে প্রতিটি পাতা প্রতিটি পাতা কাগজের পুরুত্ব দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ানকে একশো দ্বারা গুণ করলে আমরা বইটার পুরুত্ব পাবো তাহলে বইটার যারা পুরুত্ব সেটা হবে বইটার উচ্চতা বা গভীরতা সরি উচ্চতা বইটার উচ্চতা হবে আমরা যেটা উচ্চতা বলতেছি সেটা হবে পুরুত্ব তাহলে বইটির আয়তন সমান হবে আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত গুণ উচ্চতা বা পুরুত্ব এবার তিনটা গুণ করলে অ্যান্সার শেষ অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ জাস্ট দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্ত দেওয়া আছে আর বইটার পাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে তাহলে পাতার সংখ্যাই নিব এবং বলছে যে প্রতিটি পাতার পুরুত্ব হচ্ছে প্রতিটি পাতার পুরুত্ব জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমরা আগে পৃষ্ঠাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে পাতা পাবো পাতাকে আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান দ্বারা গুণ করলে আমার পুরুত্ব পাবো বইয়ের পুরুত্ব পাবো তাহলে আমরা বইয়ের আয়তন সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ পুরুত্ব তাহলে তিনটা গুণ করলে আমরা পাবো এত ঘন সেন্টিমিটার তাহলে অতএব নিম্ন বইটির আয়তন এত ঘন সেন্টিমিটার দেখো যে ব্যাপারটা এবং আমার ছাব্বিশ নম্বর অঙ্ক করানো শেষ মানে আজকের পর্ব আবার এখানে সমাপ্তি এর পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো অঙ্ক নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো